சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வண்ணை பயல் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞானபானுவாகி குயிலாறும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீலோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் திருச்சிற்றம்பலம் கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச சுவாமிகள் அருளி செய்த சோனசேல மாலை என்ற நூலில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடலாக சிந்தித்து வருகின்றோம் அண்ணாமலையாரை நோக்கின இந்த வேள்வியில் இற்றைய தினத்தில் நாற்பத்தி மூன்றாவது பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது நாற்பத்தி மூன்றாவது பாடல் மின்னவிர் சடில கற்றையும் அருள் கூர் விழிகளும் திருமுகத்து அழகும் கல் நவில் திரள் தோல் நான்கும் ஈர் அடியும் கண்டு கண்களிக்கும் நாள் உளதோ இன்னிசை ஒலி கேட்டு உருகுதல் கடுப்ப இழிதர அருவி கிம்புருடர் தன்னிகர் இசை கூர் சாரலம் சோன சைலனே கைலை நாயகனே இன்றைய பாடல் பெருமானின் பாதாதி கேச வருணனையை நான் பார்த்து பார்க்க வேண்டும் என்று தனது முறைப்பாடாக பெருமானிடம் விண்ணப்பம் வைக்கின்ற அற்புதமான ஒரு பாடல் அதாவது ஒன்பதாம் திருமுறை நாம் சிந்திக்கும் போது ஒவ்வொரு பாடலாக சிந்தித்தோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு மூன்றில் இருந்து நான்கு பதிகங்கள் வரைக்கும் முழுக்க 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 அது வந்து பாதாதி கேச வருணனை என்பதை பார்த்தோம் அதாவது சிவபெருமானை திருவ திருவடியில் இருந்து திருமுடி வரைக்கும் ஒவ்வொரு அங்கமாக சொல்லி அதோடைய அழகும் அதோடைய சிறப்பும் அதோடைய மகிமையும் அதோடைய சித்தாந்த கருத்து என்று அனைத்தையும் வைத்து நாம் ஆசிரியர்கள் அருளி செய்ததை நாம் பார்த்தோம் ஒன்பதாம் திருமுறையில் அதே குறிப்பெல்லாம் இந்த பாடலும் நமக்கு வருகின்றது அதாவது மின் அவிர் சடில கற்றை என்று சொல்ல சொல்லுகின்றார் ஆரம்பிக்கும் போதே ஞானத்தின் வடிவமாக இருக்கின்ற பெருமானின் திருமுடிகளை நமக்கு சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் திருமுடி என்று சொல்லியாச்சுன்னா அது வந்து ஞானத்தின் வடிவம் என்பது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் மின் அவிர் சடில கற்றை என்கின்றார் மின்னல் போன்ற ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற முடி கற்றை என்ற குறிப்பு இந்த திருமுடியை வந்து அதாவது சடாமுடியை வந்து வருணிக்காத ஆசிரியர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அது சாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி தோத்திரமாக இருந்தாலும் சரி இந்த திருமுடியை பற்றின குறிப்பை நாம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் பார்த்தே ஆவோம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து பெருமானின் சிறப்பு அடையாளங்களில் ஒன்றாக சொல்லப்படுவது நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல் உமையொரு பாகனாக இருக்கின்றான் அப்புறம் வந்து கரைமிடறு உடையவனாக இருக்கின்றான் எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது போல் சடாமுடி என்று சொல்லப்படுவதும் பெருமானுக்கே உரித்தானது நம்ம காழிப்பிள்ளையார் சொல்வார் பின்தாள் சடையானை என்ற ஒரு குறிப்பை சொல்லுவார் நம்பி ஆரூரர் ஏழாம் திருமுறையில் ஐம்பத்தி மூன்றாவது பதிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமானுடைய சடாமுடிய ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது ஒவ்வொரு பாடல்லையும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரையார் சடையானை என்று சொல்லுவார் அதே மாதிரி பிணிவார் சடையானை அப்படின்வார் அப்புறம் பீடார் சடையார் அப்படின்வார் பேழை சடையர் அப்படின்வார் ஆக பெருமானின் சடை எப்படியெல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பு பின்தாள் சடை என்பது ஒரு குறிப்பு முடி பின்னி வைத்திருக்கின்றான் என்பது ஒன்று ஏறு சடையாக வைத்திருக்கின்றான் என்பது ஒன்று இப்படி ஒவ்வொரு விதமாக வருணித்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆக அந்த சடாமுடி என்று சொல்லப்படுவது பெருமானுக்கே உரித்தான தனி அடையாளம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அடுத்தது பாருங்க அருள் கூர் விழிகளும் என்று சொல்லுகின்றார் பெருமானுடைய விழிகள் இதை வந்து அப்பர் பெருமான் ரொம்ப அழகாக நயமாக ஒரு இடத்துல பாடுவார் அதாவது பெருமானுக்கு எத்தனை கண்ணுப்பா அப்படின்னு யாராவது கேட்டா மூணு மூணு கண்ணு உள்ளவன் மூன்று முக்கண்ணன் இல்லையா எங்கள் பெருமானுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சிறப்பு மூன்று கண்கள் உடையவன் முக்கண்ணன் அப்படின்னு நாம் சொல்லிடுவோம் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு யார் சொன்னா மூணு கண்ணுன்னு பெருமானுக்கு மூணு கண்ணு இருக்கு சரி இடது பக்கத்தில் யார் இருக்கிறாங்க உமையம்மை சரிபாதி உடலை ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுத்தவன் இல்லையா அப்போ ஒன்றரை கண்ணு பெருமானுக்கு உரியது ஒன்றரை கண்ணு அம்மைக்கு உரியது சரியா அப்படிங்கிறாரு 
ஆமாம் லாஜிக்கலாக தான் இருக்குது ஆமாம் சரிதான் சரிதான் அப்படின்னு நாம் சொன்னோம்னு வைங்களேன் அடுத்தது சொல்லுவார் வலது கண் யார் கொடுத்தது கண்ணப்ப நாயனார் கொடுத்தாரா ஆமாம் சரிதான் அப்போ உங்கள் பெருமானுக்கு எத்தனை கண் மொத்தமே அரை கண் தான் மூணு கண்ணு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நயமாக சொல்லுவார் என்ன குறிப்பு அப்படின்னா பெருமானின் கண்கள் அருள் நிறைந்த கண்கள் என்பதற்குத்தான் அந்த குறிப்பு ஏன்னா பெருமானுடைய கண்கள்னு சொல்லிட்டோன்னா நாம் இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் காமனை எரிச்சாம்ப்பா கண் பயங்கரமான கண் தெரியுமா சிவபெருமானோட கண் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழியை போட்டுருவோம் அதனால் அது இல்லை என்று சொல்லி அது அருள் நிறைந்த கண்கள் என்று சொல்லுவதற்காக தான் இங்கே பாரு ஒன்றரை பாக ஒரு பாதி பாகத்தை அம்மைக்கு கொடுத்ததுனால ஒன்றரை கண் வந்து அதில் அம்மையோடது அம்மை அருளின் வடிவம் அன்பின் வடிவம் இதில் சந்தேகம் இல்லையே அடுத்தது கண்ணப்ப நாயனார் அன்பின் மொத்த வடிவமாக சித்தரிக்கப்பட்டவர் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சேக்கிழார் பெருமானின் வாக்கில் கேட்கும் போதும் சரி கண்ணப்ப நாயனார் திருமரத்தில் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு கண்களில் தண்ணி வரலை அப்படின்னா நாம் அந்த பதிகத்தை படித்து பிரயோஜனமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அத்தனை அற்புதமான ப பதிகங்கள் வந்து பதினொன்றாம் திருமுறையிலையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஆக அருள் அன்பு இரண்டும் நிறைந்தது தான் பெருமானின் கண்கள் என்பதை சு சொல்லுவதற்காகத்தான் அப்பர் பெருமான் அந்த ஊமையை எடுத்தார் இங்கே நேரடியாகவே நமக்கு கற்பனை களஞ்சியம் சொல்லிட்டாரு அருள் கூர் விழிகள் அது அருள் நிறைந்த விழிகள் பண்ணி எப்படி வேணாலும் அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமுகத்து அழகும் பெருமானின் திருமுகம் எத்தனை அழகு நிறைந்ததாக இருக்கின்றது அப்படின்னா பெருமான் நம்ம அப்பர் பெருமான் வந்து சி தில்லைக்கு போகிறாராம் முகத்தை பார்த்த உடனே அந்த முகம் எப்படி இருக்குதா என்று வந்தாய் என்று கேட்பது போல இருக்கின்றோம் பெருமானுடைய அந்த கைகள் அப்புறம் அவருடைய முகம் அவருடைய புன்சிரிப்பு அவருடைய கண்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்று வந்தாய் அப்படின்னு பெருமான் வந்து அப்புறம் பெருமானை பார்த்து கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பை சொல்லுவார் நாம் எல்லாம் எத்தனையோ தடவை ஆலயங்களுக்கு போகின்றோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கின்றதா இப்படி நாம் நினைக்கின்றோமா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோன்னா நம்மளோட இயலாமை நன்றாக புரியும் அடுத்தது பாருங்கள் கல் நவில் திரள் தோல் நான்கும் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது பெருமானுக்கு நான்கு கைகளோடு வர வேண்டும் என்ன குறிப்புன்னா மான்மொழிவினோடு வர வேண்டும் மான்மொழிவினோடு வருகின்றான் அப்படின்னா அது பிரளையாகலருக்காக வர வர்ற வர்ற ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது விஞ்ஞானகலருக்கு பெருமான் உள் நின்று உணர்த்துவார் அவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி வரணும்னு அவசியமே இல்லை உள் நின்று உணர்த்தினாலே அவர்களுக்கு அது தெரிந்துவிடும் ஆக உள் நின்று உணர்த்துவது விஞ்ஞானகலருக்கு நம்மை போன்ற சகலர்களுக்கெல்லாம் பெருமான் நேரடியாக வந்தா நாம புரிந்து கொள்ற நிலையில் இல்லை அதனால நம்மை போன்ற ஒரு மனிதன் ஒரு மானிட சட்டை அதாவது பக்குவப்பட்ட ஆன்மா நம்மில் ஒருவராக இருப்பார் ஆனால் பக்குவப்பட்ட ஒரு ஆன்மாவை தேர்ந்தெடுத்து பெருமான் அவர் மூலமாக அவரை அதிட்டித்து வந்து நின்று நம்மை ஆட்கொள்ளுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதுதான் தீக்கை என்று சொல்லப்படுவது சகலர்களுக்கு பெருமான் அப்படித்தான் நேரடியாக நமக்கு வந்து ஒரு குரு மூலமாக பெருமானே வந்து நமக்கு தீக்கை கொடுக்கின்றார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அடுத்தது பாருங்க பிரளையாகலருக்கு முன் நின்று நிற உணர்த்துவான் பெருமான் அப்போது தான் அந்த மான்மழுவினோடு வருகின்ற அந்த சிறப்பு மான்மழுவினோடு முன்றி முன்னின்று உணர்த்துகின்றார் நம் சிவபெருமான் அப்படின்னா பிரளையாகலருக்கு போல இங்கே கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச பெருமானிடம் கேட்குறாரு நீ உள் நின்றுலாம் உணர்த்தாத மானிட சட்டையாக தாங்கி வந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் எனக்கு நீ முன்னின்று உணர்த்தக்கூடாதா உன்னுடைய அழகிய கோலத்தை நான் பார்க்க வேண்டுமே என்று பிரளையாகலருக்கு வருவது போல எனக்கும் நேரடியாக நீ வந்து அருள் செய் என்று விண்ணப்பமாக பெருமானிடம் வைக்கின்றார் அடுத்தது பாருங்க ஈர் அடியும் இரண்டு திருவடிகளும் ஆக பெருமானின் பாதாதி கேசத்தை அழகாக சொல்லிட்டார் திருவடி அதற்கு அடுத்தது வந்து பெருமானுடைய தோள்கள் முகம் விழிகள் பெருமானுடைய சடாமுடி இத்தனை காட்சிகள் எனக்கு தெரிவது போல கண்டு கண் கழிக்கும் நாள் உளதோ நீ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண் முன்னாடி வந்து நிப்பியா அதை நான் பார்க்க வேண்டுமே பார்த்து நான் ரசிக்க வேண்டுமே என்று தனது முறைப்பாடாக முதல் இரண்டு வரிகளில் பெருமானிடம் விண்ணப்பம் வைக்கின்றார் நம் சிவபெருமான் மன்னிக்கிறோம் நம்ம சிவபெருமானை நோக்கி விண்ணப்பம் வைக்கின்றார் நம் கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாசர் அடுத்தது பாருங்க அடுத்து வருகின்ற இரண்டு வரிகள் என்பது மலையின் வருணனை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இசை ஒலி கேட்டு உருகுதல் கடுப்ப இழிதர அருவி கிம்புருடர் 
தன்னிகர் இசை கூர் சாரலம் சூன செயலனே கைலை நாயகனே இதில் இந்நிசை ஒலி கேட்டு உருகுதல் கடுப்ப என்கின்றார் இழிதர அருவி அதாவது இந்த இந்த மலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அருவிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றதாம் அந்த அருவிகள் வருவது எப்படி இருக்கின்றதா மலையே உருகி வருவது போல இருக்கின்றதாம் ஏன் மலை உருகுது அப்படின்னா நாம் ஏற்கனவே சிந்திச்சிருக்கிறோம் இதில் முன்னாடி ஒரு பாடல்ல அதாவது இசைக்கு மலை உருகுகின்றது என்ற குறிப்பு பொதிகை மலை உருகியது கைலை மலை உருகியது அப்படிங்கிற குறிப்பை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே அந்த அருவி வருகின்றதா அந்த அருவியோட ஓசை வந்து இசை வாசிப்பது போல இருக்கின்றதா அந்த இசைக்கு மயங்கி மலையே உருகி வருவது போல இருக்கின்றதா எது போல அப்படின்னா கிம்புருடர் தன்னிகர் இசை கூர் சாரலம் என்று கிம்புருடர்களின் கிம்புருடர்கள் அப்படின்னா இசை வல்லுநர்கள் என்ற பொருள் இசை வல்லுநர்கள் கருவிகளை வாசிக்க இசை பாட மலை உருகுவது போல இங்கே அருவிகள் பாய்ந்து வருவது தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பை நமக்கு சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் என்னன்னா பெருமான் இசை கேட்பவனாக இருக்கின்றான் இசையின் வடிவமாக இருக்கின்றான் இசை வாசிப்பவனாக இருக்கின்றான் என்பதை நமக்கு நினைவுக்கு கொண்டு வரும் ஒரு பாடல் இந்த பாடல் இசை கேட்பவனாக இருக்கின்றான் ஏழாம் திருமுறையில் ஐம்பத்தி இரண்டாவது பாடலில் பார்த்தி பதிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னார் இசைகள் அவை கொண்டு பலரும் ஏத்தும் பழையனூர் என்ற குறிப்பு வரும் அதாவது இசை வைத்து மக்கள் எல்லாம் ஏ ஏற்றி ஏற்றி போற்றுகின்றார்கள் பெருமான் அதை கேட்டு ரசித்து உருகி நிற்கின்றான் அப்படிங்கிற குறிப்பு அதே மாதிரி ஏழாம் திருமுறையில் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பாடல்ல இசை வடிவமாகவே நம் சிவபெருமான் இருக்கின்றான் என்பதற்கு ஏழிசையாய் இசை பயனாய் என்ற குறிப்பை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி இசை வாசிப்பவனாக இருக்கின்ற என்பதற்கு ஏழாம் திருமுறையில முப்பத்தி ஆறாவது திருப்பதிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செந்தமிழ் திறம் வல்லிரோ என்ற ஒரு குறிப்பை பார்க்க முடிகின்றது என்ன குறிப்புனா பெருமான் மலையாக இருந்தாலும் இசைக்கு உருகுகின்றான் நாம பெருமானை உருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒன்றே ஒன்றுதான் திருமுறைகள் படிக்க வேண்டும் பாட வேண்டும் நாம பாட பாட பெருமான் நம் நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதை உணர்த்துவார் ஏதோ ஒரு விதத்துல உணர்த்துவார் உதாரணத்துக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு பதிகத்தை எடுத்து நல்ல மனசார பாடுங்க பாட வருது பண் தெரியுது அதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாதீங்க பாடுங்க பாடிட்டு வாசல்ல போய் நின்று பாருங்க உங்களுக்கு வந்து சிவம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒன்று கண்ணுக்கு காமிப்பார் அதாவது ஒரு வண்டி போகும் அதில் சிவ சிவான்னு எழுதியிருக்கும் இல்லை ஒரு வண்டி போகும் அதில் வந்து சிவலிங்க படம் ஒட்டியிருப்பாங்க அல்லது அண்ணாமலையாருடைய படமே கூட இருக்கலாம் அல்லது வந்து நந்தியம் பெருமானுடைய படம் இருக்கலாம் அல்லது கொன்றை மலர் பூத்திருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏதோ ஒன்று சிவம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒன்றை நம் கண் கண்ணில் காட்டி பெருமான் நான் உன்னுடைய பாட்டை கேட்டுக்கிட்டேன் ரசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் மேலும் பாடு என்று நம்மை ஆற்றுப்படுத்துவதை நாம் இன்றும் உணர முடியும் இசை பாட வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் முடிந்த அளவுக்கு இசையோடு திருமுறைகளை பாடுவோம் பாட பாட பெருமான் நம் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்து ரசிப்பதை அவனே நமக்கு உணர்த்துவான் என்பது திண்ணம் அந்த குறிப்பு தான் இந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லாம் நமக்கு அருளாளர்கள் அருளி செய்திருப்பது நம்மை ஆற்றுப்படுத்துவதற்காகவும் நம்மை பெருமானை உணரச் செய்வதற்காகவும் தான் அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்